Morgen Strömberg vaan kaikille. Ja, tota, tässä on juuri eilen ostetulla Sodastrin laitteella hiilihapotettua vettä. Ja täytyy kyllä sanoa se, että tuo hiilihappojen määrä ei ole ihan sitä vissyvesiä laatua että, tai sitä tasoa. Sapi kyllä painella ihan todella tuosta napista, mutta tätä... Niin. Näitä minä vähän kuvittelenkin, että näin, näin tapahtuu. Joo, mutta kuitenkin. Tosiaan on menossa tuossa huomenna Ilosaariruokkiin, niin jos siellä on joku katsoja, joka haluaa lähestyä menoa ja sanoa terve, niin ei muuta kuin kannattaa pysyä loitolla ja näen, että turpaan tulee, jos joku tulee sanomaan jotain, niin kyllä nyrkistä saa. No ei vaan tota, tosiaan. Tulkaa vaan juttelemaan. En minä kovin pelottava ei ole, vai olenko? Hmm. Mä itse kuvailisin itseäni pelottavaksi, mutta ihan sama. Joo, mä oon vissiin vähän väsynyt. Tuossa eilen oli taas vähän semmoista sosialisointia. Siinä meni aika myöhään, niin, niin tota, nyt on tässä taas yksi tekosyy käytettäväksi sille, että miksi tämä puheen tuottaminen on näin vaikeaa. Ja toisaalta voihan se olla, että kun yli kuukausi, eikä tässä ala olla puolitoista kuukautta, kun viimeksi yhden videon tein, niin se sitten näkyy tässä ulos Annissa. Mutta jäänyt juttu on se, että mulla on tullut lisää tilaajia sillä aikana, kun on ollut poissa. Niin. Kai se on tuo viimeinen video, oli semmonen, että se herätti paljon ajatuksia. Mutta tää ei tunnu niin olemaan semmonen, että tulee olemaan enemmän semmonen tilanne katsoa, missä mennään tässä siirtymisessä seuraavalle tasolle. Mulla oli itse asiassa tuossa vähän semmonen Pienekö taantuma, jossa ajattelin, että, että pystynkö, pystynkö mä kuitenkin tähän, mutta nyt taas eilinen osoitti sen, että kyllä minä pystyn olemaan varsin sosiaalinen ja tulen toimeen ihan vaikka kenen kanssa. Nyt, nythän tämä kesä on mennytkin sillä lailla, että mulla on ollut vähän töitä tuossa semmosia pätkätöitä pieniä pieniä näytöksiä Skandinavian hanksille ja ei vaan oikeastaan mä ollut pesulla töissä vaikka mikä siinä tanssia hommassakaan niin ei siinä mitään pahaa olisi ja paremmin palkan saisi kyllä vaikka olisikin semmosia lyhyitä pätkätöitä paitsi että tietysti Pätkätyöstähän ei voi puhua menon kohdalla, niin kuin varmaan ymmärrätte, mistä puhun, mutta joo, tosiaan, niin se on mennyt sillä tavalla tämä kesä, että heti tuossa kesäkuun alussa kaverin kautta tapasin muutamia vaihto-opiskelijoita tai niin, no voi, no voi käsin tehdä vaihto-opiskelijoiksikin, niin Nimittäin ja tuota, sitten heidän kautta taas tutustuin uusiin. Ja, ja jo, tuota, se on, nyt on varmaan tänään kesänä tullut kaikista eniten puhuttua englantia, että tuota, niin paljon tutustun uusiin ulkomaalaisiin ihmisiin, niin kuin Iranista ja Venäjältä. Ja Englannista ja Itävallasta ja Intiasta ja
näin niin tota... Se on ollut aika hienoa. On päässyt käyttämään englannin kielen taitoa. Se kyllä huomaa vielä, että siinä on pikkusen petrattavaa, että siinäkin voisi se puheen tuottaa olla, mutta samalla tavallahan se näin mulla Suomessakin, suomen kielelläkin vielä on ajoittain haasteellista. Mutta mä huomasin oikeastaan sen, että kun mä esittää oikeita kysymyksiä, niin saa toisen puhumaan, niin silloin mä voin olla. Ahaa, tämä on mielenkiintoista. Ja se on tosi helppoa sitten mulle. Mutta joskus itselläkin tulee semmoinen tunne, että voi puhua ja sitten lentää taas läppä varsin hyvin. Ja aiheet on aina olleet ihan semmoisia kevyitä. Kevyitä, että jos on vaikka on ollut joku vakavampi aihe, niin siitä on otettu semmoinen humoristinen puoli. Ja se on sille ihan mukavaa. Mikäs tässä? Mä oon tavallaan käyttänyt hyväksi sitä kaverien IG, joka tietää kyllä, kun näkee tämän videon, että kenestä puhutaan tosiaan. Niin Mutta niin, se on, se on vain jostain se on aloitettua, tämä sosiaalisen verkon rakentaminen. Ja ehkä mä voisin vieläkin paremmin tehdä tämän ja ehkä vitsailla useampien tyyppien kanssa. Ja niin kuin sillä ei ole paikalla mitään merkitystä, ei se tarvi edes olla mikään semmoinen tapahtuma, niin kuin eilen oli, että sillä oli kutsuttu porukka kokoontumaan. Mä, sehän voi olla vaikka kadulla tai voi olla kaupassa. Ja kaupan kassojen kanssa mä yleensä vitsailenkin jonkun verran. Ja ihan siinä vaan niin hyvässä hengessä, että vähän parantaisi niiden päivää, koska ei se voi olla mitenkään erittäin, erittäin mukavaa semmoinen istuminen siinä kassalla ja koko päivä. Ja se on tätä työtä. Koko ajan vaan, kädet vaan liikkuu siinä ja näin. Mutta se mä oon siellä mun pätkätöissäkin se pesulahomma. Niin se on vähän semmoista, siitä pitää vaan tehdä, tehdä sellaista miellyttävää. Vaikkapa sillä tavalla, että tutustuu niihin työtovereihin. Niin. Ja se onkin paljon auttanut siinä. Ja nyt taas ensi viikolla on menossa, menossa sinne. Ja se on ihan mukavaa. Mulle riittäisi oikeastaan tosi hyvin, että olisi kaksi viikkoa kuukaudessa töitä, niin kuin varsinaisia palkkatöitä, koska sillä mä voisin jo ihan hyvin maksaa tämän vuokran ja jäisi ylikin jonkun verran. Ja onneksi sen verran on säästöjä, että ongelmia ei tule siinä mielessä. Mutta raha on vähän semmoinen aihe, että siihen mä en halua enää hirveästi ottaa kantaa näillä videoilla, että muualla kyllä. Niin kun viime videolla niin ei tän olla siitä rahasta sinänsä, mutta se oli. Sillähän meitä hallitaan. Niin ja sitten tota. Toinen juttu, niin mä kävin tämmöisellä helluntai seurakunnan semmoisessa bussissa, millä ne kiertää ja käy juttelemassa ihmiselle, niin se oli tavallaan mieltä avartava kokemus, että näinkin voi ajatella. Että mulla oli ihan puhtaasti semmoinen käsitys, että uskonto on vain kontrollointia varten. Mutta vaikka, vaikka tuota, uskonnolla kontrolloidaan, niin eihän se tarkoita, että ettei siinä voisi jotain totta ollakin. Tämä on, tämä on niin tosi tärkeää mulle, että 
sitten avalletaan mieliä ja hyväksytään erilaisia näkökulmia. Ja nyt mä voin ehkä paremmin hyväksyä sen, että joku uskoo Jumalaan ja, ja itse asiassa voin jopa kuvitella itseni uskoon. Mutta tämä aihe vaatii sitten multa enemmän perehtymistä siihen asiaan. Mutta sanotaan näin, että tämmöinen mun nykyisen kaltainen elämäntyyli ei olisi mahdollinen, jos uskoisin Jumalaan ja sitten ei se vielä mitään, mutta sitten toteuttaisin raamatun käskyjä. Et se, se olisi sitten luopumista näistä asioista, mutta sitten tavallaan jos uskoisin, niin sittenhän se ei olisi luopumista, koska se olisi itse asiassa vapautus siitä halusta edes tehdä näitä asioita. Että tämmöstä... Et jos mulla ei tässä muuta ole, niin nyt ollaan siis menossa ihan ylöspäin ja todella yritetään karsia näitä sosiaalisia pelkoja koko ajan. Ja tosiaan se tilanne olisi semmoinen, se ideaali tilanne, että voi jutella ihan kelle vaan tuollakin vaarissa. Mutta tietysti joku helppohan se on nostaa mallia, että kippis vaan ja... ja siitähän se on hyvä aloittaa. Kuitenkin jonkinnäköistä pientä sosialisointia ihmisten kanssa. Kyllä, kyllä. Tämä, tämä kesä on kyllä ollut pakko olla paras kesä. Voisinko sanoa, että koko elämä aika? En tiedä. Koska, koska tuolta niin paljon uusia ihmisiä tavannut. Ja tämähän se on useimmille ihmisille se ykkösjuttu, että kun tapaa uusia ihmisiä, niin se on niinku semmoinen Mahtava kokemus. Ja jos kysytään ihmisiltä, mikä on sun elämässä paras kokemus, niin kyllä siihen varmasti monesti liittyy muut ihmiset. Että voihan se tietysti olla myös joku valaistuminen istuen jossain kivellä ja, tai puiston penkillä. Sekin voi tietysti olla. Mutta tota, niin mä haluan tuossa Eckhart Tollen läsnäolon voimankin. Mutta se ei ehkä riitä, että sen yhden kerran lukee, että se pitäisi tutkia sitä ja todella, todella syventyä siihen. Mutta siinä on niinku, wow, siinä on kyllä kirja, joka voi muuttaa elämiä. Ja on varmasti muuttanut, tai siis on muuttanut kyllä mä tiedän sen. Mutta niin ne monet muutkin kirjat on. Joo, elikkä. Nä, näemme siis Ilosaari Rokissa, jos näemme ja jos emme, niin sitten tämä oli tässä. Tämä video, mutta sitten seuraavasta videosta en tiedä sitten, että se voisi... Pitää sitä aihetta miettiä, mutta kyllä mulla vielä on halua tähän näitä videoita ehdottomasti. Mut ehkä se saattaisi olla sitäkin, että mä en tiedä, tämä on vain teoreointia mun osalta, mutta jos tapaa paljon ihmisiä ja juttelee niille, niin sitten ei ehkä ole tarvetta käydä niitä samoja asioita läpi tämän kameran kanssa. Joo. Hyvää kesän jatkoa ja hapokkaita tunnelmia. <tos>